హలో ఎవ్రీవన్ ఈరోజు నేను చెప్పబోయే టాపిక్ డివిజన్ డివిజన్ అంటే కొంత అమౌంట్ని కొన్ని ఈక్వల్ గ్రూప్స్గా లేదా కొన్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్గా మనం స్పిట్ చేయడాన్ని డివిజన్ అంటాం సో డివిజన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డివిజన్ ఈస్ స్పిట్టింగ్ ఇన్ టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ ఆర్ గ్రూప్స్ ముందుగా డివిజన్ నేర్చుకోబోయే ముందు మనకి మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్స్ పర్ఫెక్ట్గా రావాలి సో దాని గురించి నేను బట్టి పట్టకుండా పెన్ పేపర్ లేకుండా వన్ టూ హండ్రెడ్ మ్యాథ్స్ టేబుల్స్ మైండ్లోనే సులభంగా ఎలా చేయడమని ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించిన లింక్ మీకు ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది లేదా ఈ వీడియోకి పైన లింక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి మరో విషయం ఏంటంటే ఈ డివిజన్ సంబంధించి నేను చాలామంది కామన్గా చేసే ఒక మిస్టేక్ గురించి ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది ఆ వీడియో గురించి సంబంధించిన లింక్ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒకసారి ఈ రెండు వీడియోస్ చూసిన తర్వాత మీరు ఈ వీడియో చూస్తే మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో ఈ వీడియోలో నేను మీరు డివిజన్ని చేసేటప్పుడు ప్రతి స్టెప్లో ఎలాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీరు ఫాలో అవ్వాలి సో ఎలా చేస్తే అక్యురేట్గా అండ్ స్పీడ్గా ఎలాంటి మిస్టేక్ పోకుండా ఆన్సర్ అనేది చేయగలుగుతారు అనేది మీకు క్లియర్గా వివరంగా చెప్పబోతున్నాను సో ముందుగా థర్టీన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ అంటే థర్టీన్ యాపిల్స్ని లేదా థర్టీన్ రూపీస్ని ఒక ఫోర్ మెంబర్స్ని మీరు పంచాలనుకున్నారు అనుకోండి దాన్ని మనం డివిజన్ రూపంలో ఎలా రాస్తామంటే థర్టీన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ అని రాస్తాం సో దీన్ని మనం ఎలా చేస్తాం ముందుగా పెన్సిల్స్ మధ్యలో ఎంత అమౌంట్ని అయితే మనం పంచాలో లేదా ఎంత ఎన్ని యాపిల్స్ అయితే పంచాలో దాన్ని మనం పెన్సిల్స్ మధ్యలో రాసుకుంటాం అలాగే ఎంతమందికి అయితే ఈక్వల్గా పంచాల్సి ఉందో ఆ నంబర్ని మనం పెన్సిల్స్కి లెఫ్ట్ సైడ్లో రాస్తాం సో ఇప్పుడు ఫోర్ మెంబర్స్కి మనం థర్టీన్ రూపీస్ని ఇవ్వాలి సో ఒక్కొక్కరికి త్రీ రూపీస్ ఇస్ చొప్పున ఇస్తున్నట్లయితే మనకు ట్వెల్వ్ రూపీస్ అయిపోతాయి అండ్ మనం ఎంత మిగులుతుంది అంటే వన్ రూపీ మిగిలిపోతుంది సో ఇక్కడ మనం ఎంత మంది అయితే పంచుతున్నాం ఆయన ఎంతమందికి పంచుతున్నాం ఎంత ఒక్కొక్కరికి ఎంత ఎన్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్ ఇచ్చాం ఆయన ఎంత మిగిలిపోయింది ఇక్కడ ఇచ్చిన ప్రతి నంబర్కి మనకు ఒక పర్టికులర్ నేమ్ ఉంటుంది సో ఆ నేమ్స్ గురించి ముందుగా మనం తెలుసుకోవాలి సో దానికంటే ముందు ఇక్కడ వచ్చిన ఆన్సర్ని మనం ఎలా రాస్తామంటే ఒక్కొక్కరికి త్రీ రూపీస్ వచ్చాయి అండ్ రిమైండర్ వన్ మిగిలిపోయింది అని రాస్తాం సో ఇప్పుడు మనం ఆ నేమ్స్ ఇప్పుడు దగ్గరికి వెళ్ళినట్లయితే ఇక్కడ ఎంత అమౌంట్ అయితే మనం పంచుతున్నామో దాన్ని మనం డివిడెండ్ అంట నెక్స్ట్ ఎంతమందికి అయితే ఈక్వల్గా పంచుతున్నామో ఆ నంబర్ని మనం డివైజర్ అని పిలుస్తాం అలాగే ఒక్కొక్కరికి ఎన్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్ వచ్చాయో ఆ నంబర్ని మనం ఫోర్షెంట్ అంటాం అలాగే మిగిలిపోయిన దాన్ని మనం రిమైండర్ అంటాం సో ఈ నేమ్స్ మనకు కొద్దిగా తెలిసి ఉంటే ఖచ్చితంగా మనం చదువుకునేటప్పుడు మనకు ఈజీగా ఉంటుంది చెప్పడానికి కూడా మనకి ఈజీగా ఉంటుంది సో దీన్ని బట్టి ఇప్పుడు మనం ఈ ఈక్వేషన్ రాసినట్లయితే డివైడెండ్ని మనం డివైడర్తో మనం డివైడ్ చేసినట్లయితే ఫోర్షెంట్ ప్లస్ రిమైండర్ వస్తుంది సరే ఇది చేసిన తర్వాత మనం ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి చెక్ చేసుకోవాలంటే మనకు ఒక చిన్న ఫార్ములా ఉంటుంది అది ఎలా అంటే ఈ డివైజర్ని మనం ఈ కోప్షన్తో మల్టిప్లై చేసి రిమైండర్ యాడ్ చేస్తే మనకు డివిడెండ్ రావాలి సో డివైజర్ ఇంటూ కోప్షన్ ప్లస్ రిమైండర్ ఇక్వల్స్ టు డివిడెండ్ ఇలా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనం ఇక్కడ ఫోర్ మెంబర్స్కి ఒక్కొక్కరికి త్రీ ఇచ్చాం కాబట్టి సో టోటల్ ఎంత ట్వెల్వ్ అయింది ట్వెల్వ్ ప్లస్ మళ్ళీ ఇక్కడ వన్ మిగిలిపోయింది కాబట్టి వన్ యాడ్ చేస్తే థర్టీన్ అలా మనకు ఆన్సర్ రావాలి వస్తే మనం చేసింది కరెక్టా కదా మనం చెక్ చేస్తున్నట్టు నెక్స్ట్ మనం లాంగ్ డివిజన్ గురించి మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద నంబర్ మనం ట్వెల్వ్తో డివైడ్ చేయడం ఎలా సో మనం ఎలాంటి స్టెప్స్ ఫాలో కావాలి ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా మనం దీన్ని ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో రాసుకుంటాం సో ట్వెల్వ్ లెఫ్ట్ సైడ్ రాసుకుందాం ఇప్పుడు మనం ముందుగా ఫోర్ తీసుకుంటాం సో ఫోర్ అంటే మనము ట్వెల్వ్ మెంబర్స్కి ఫోర్ రూపీస్ ఇవ్వలేం కాబట్టి సో నెక్స్ట్ ఈ రెండు డిజిట్స్ కలిపి తీసుకుంటున్నాం సో ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఫార్టీ నైన్ అనేది మనకు ట్వెల్వ్ టేబుల్లో ఎప్పుడు వస్తుందో మనకు తెలియాలి అంటే ట్వెల్వ్ మెంబర్స్కి ఒక్కొక్కరికి ఎంత ఇవ్వచ్చు మ్యాక్సిమం అనేది మనం తెలుసుకోవాలి మ్యాక్సిమం ఎంత ఇవ్వచ్చు అని తెలుసుకోవాలి సో దానికోసం మనకు ట్వెల్వ్ టేబుల్స్ రావాల్సి ఉంటుంది సో ట్వెల్వ్ టేబుల్ కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే ముఖ్యంగా మనకి ఇందులో ఈజీగా వచ్చేటి ఏంటో మనం ముందుగా రాసుకోవాలి సో ట్వెల్వ్ వన్స్ వస్తుంది అండ్ ట్వెల్వ్ టెన్స్ వస్తుంది అండ్ మనకి ట్వెల్వ్ ఫైవ్ తవ్వడం మనకి ఈజీగా వస్తుంది ఇది ఎలా అంటే నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా ఒక మ్యాథ్స్ టేబుల్స్ వీడియో అని చెప్పి ఆ వీడియోలో ఒకసారి చూడండి మీకు అర్థం అవుతుంది సో ఇక్కడ వన్ ట్వంటీలో ఆఫ్ సిక్స్టీ సో నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ టూ తవ్వడం మనకు అంటే ఎనీ టేబుల్ మనకి నాలుగు విషయాలు మనకు తొందరగా చెప్పచ్చు నాలుగు క్యాలరీస్ మనకు తొందరగా చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ మన ఫార్ట్ నైన్ ఉంది ఫార్ట్ నైన్ మనం ముందుగా ఎస్టిమేట్ చేయాలి ఇందులో దేని దగ్గరగా ఉందని సో ఇక్కడ వన్ ట్వంటీకి దగ్గర 
బట్ ఇలా ఎప్పుడైతే మనం స్కిప్ చేస్తున్నా ఒక నంబర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా అప్పుడు మనం అక్కడ జీరో పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈ జీరో ఎందుకు పెట్టుకోవాలో ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా మిస్కన్సెప్షన్స్లో డివిజన్ సంబంధించిన వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది సో నెక్స్ట్ టూల్ తీసుకున్న తర్వాత వన్ ట్వెల్వ్ అయింది సో వన్ ట్వెల్వ్ అనేది మళ్ళీ దేని దగ్గర ఉంది ట్వెల్వ్ కా సిక్స్టీ కా వన్ ట్వంటీ కా సో వన్ ట్వంటీకి దగ్గర ఉంది సో వన్ ట్వంటీ కంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి ట్వెల్వ్ నైన్త్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వన్ ట్వంటీ దగ్గర ట్వెల్వ్ తీసేస్తే మనకు వన్ నాట్ ఎయిట్ వస్తుంది సో ఇక్కడ ట్వెల్వ్ నైన్త్ ట్వెల్వ్ నైన్త్ తీసుకున్న దగ్గర మనకు వన్ నాట్ ఎయిట్ వచ్చింది మళ్ళీ ఇక్కడ మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఫోర్ వస్తుంది రైట్ ఫోర్ ఎలా వచ్చిందంటే ఇక్కడ మీకు ఎయిట్ ఎయిట్ అంటే మీకు ఇంకా టూల్స్ కావాలంటే ఇక్కడ ఇంకో టూల్స్ అయితే మనకు ట్వెల్వ్ అవుతుంది సో అలా ఫోర్ వచ్చింది నెక్స్ట్ మనం త్రీని మనం ఇంకో డిజిట్ని మనం తీసుకుంటున్నాం సో ఫార్టీ త్రీ అయింది సో ఫార్టీ త్రీ అనేది దేని దగ్గర ఉంది సిక్స్టీకి దగ్గర ఉంది సిక్స్టీ కంటే కొంచెం దూరంలో ఉంది నెక్స్ట్ సిక్స్టీ కంటే ముందు ఫార్టీ ఎయిట్ ఉంది ఫార్టీ ఎయిట్ కంటే ఇంకా తక్కువ అంటే ఇంకా ట్వెల్వ్ మైనస్ చేస్తే మనకంటే మొత్తం సిక్స్టీ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ చేస్తే థర్టీ సిక్స్ వస్తుంది సో ట్వెల్వ్ త్రీ ద థర్టీ సిక్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ సబ్ట్రాక్ట్ చేసినట్లయితే మనకి సెవెన్ రూపీస్ మిగులుతుంది రైట్ సో ఇక్కడ సిక్స్ అంటే ఫోర్ గుర్తురాలి ఫోర్ ప్లస్ త్రీ సెవెన్ అలా మీరు తొందరగా చేయొచ్చు అయితే నెక్స్ట్ మనం ఇంకొక డిజిట్ని తీసుకున్నాం టూ తీసుకున్నాం మొత్తం సెవెంటీ టూ అయింది సో ప్రతిసారి మీరు ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటున్నారా సెవెన్ అనేది అక్కడ ట్వెల్వ్ కంటే తక్కువ వచ్చింది ఇక్కడ ఫోర్ అనేది కూడా ట్వెల్వ్ కంటే తక్కువ వచ్చింది సో మనం చేసింది కరెక్టే నెక్స్ట్ సెవెన్ మనం టూ తీసుకున్నాం సో సెవెంటీ టూ అయింది సో సెవెన్ టూ అనేది దేని దగ్గర ఉంది మళ్ళీ ఫైవ్కి దగ్గర ఇంటూ ఫైవ్కి దగ్గర ఉంది అంటే సిక్స్టీకి దగ్గర ఉంది సో ఇంటూ సిక్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంది సో సిక్స్టీ ప్లస్ ట్వెల్వ్ సెవెంటీ టూ అంటే మనం ట్వెల్వ్ సిక్స్ దా అంటే ఒక్కొక్కరికి ఆరు రూపాయలు ఇస్తున్నాం అర్థం సో సెవెన్ టూ మనం రాస్తున్నాం మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం మిగిలి లేదు సో జీరో రాస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఉన్న డిజిట్ ఎయిట్ని తీసుకున్నాం సో ఎయిట్ని తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఉంది ఇక్కడ ఎయిట్ మాత్రం ఉన్నాయి సో ఎయిట్ రూపీస్ మనం ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ పంచలేం కాబట్టి ఇక్కడికి చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఇక్కడికి అయిపోయింది రిమైండర్ ఇంతే అని అనుకుంటారు సో ఇది చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఇక్కడ ఎయిట్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయట్లేదు నెక్స్ట్ దించుకున్నామంటే మనకు వేరే డిజిట్ కూడా లేదు కొంతమంది పాయింట్ పెట్టుకుంటారు డైరెక్ట్గా డైరెక్ట్గా పాయింట్ పెట్టుకోవద్దు ఇక్కడ ఎయిట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఇంతకుముందు ఎలాగైతే ఇక్కడ వన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయకపోతే మనం అక్కడ సున్నా పెట్టుకున్నాము ఇక్కడ లాస్ట్లో చివరిలో మిగిలినా కూడా మనం అప్పుడు అలా అలా కూడా సున్నా పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ జీరో పెట్టుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఎయిట్ అనేది రిమైండర్ ఇప్పుడు కనుక మీరు పాయింట్లలో చేయాలనుకుంటే డెస్మాస్ లో చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టుకొని మళ్ళీ సేమ్ జీరో పెట్టుకుంటూ మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయొచ్చు సో ఆ డెస్మాస్ సంబంధించిన డివిజన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది నేను మరొకసారి మరొక వీడియోలో చేస్తాను డివిజన్ అనేది చాలా రకాలుగా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఒకటి ఏంటంటే ఇది రిమైండర్ వచ్చే విధంగా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డివిజన్ ఏంటంటే రిమైండర్ రాకుండా పాయింట్లలో పెట్టుకొని మనం చేసి వెళ్తుంటాం నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే డైరెక్ట్గా కట్ చేస్తుంటాం అంటే మనం ఫ్రాక్షన్ని డైరెక్ట్గా మనం కట్ చేస్తుంటాం సో ఇలా రకరకాలుగా ఉంటుంది రకరకాల సందర్భంలో రకరకాల విధంగా చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది మొదటి టైప్ అండ్ మిగిలిన వాటిపైన కూడా నేను త్వరలో వీడియోస్ చేస్తాను ఈ వీడియో మీకు ఎంతగానో నచ్చిందని ఆశిస్తున్నాను సో ఇక్కడ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి రెండు క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది వీటిని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి మీ ఆన్సర్ని కామెంట్లో తెలియజేయండి ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి కొంచెం మీరు ఎక్కడైతే మిస్టేక్ చేస్తున్నారో ఆ మిస్టేక్ని బేస్ చేసుకొని తయారు చేయడం జరిగింది సో ఒకసారి మీరు కామెంట్ చేస్తే మీ ఆన్సర్ కరెక్ట్గా కాదని నేను రిప్లై ఇస్తాను మరోసారి మరో టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు బాయ్ బాయ్